欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：排片降低，票房逆跌，热烈口碑发酵，不卖惨不口号不说教。王一博的电影《热烈》已经上映有四天了。截止到这篇文章之时，加上之前多日的预售雨点硬票房，《热烈》一共斩获了 3.89 亿成绩。这个成绩其实已经相当不错了，尤其《热烈》是一部小成本电影，题材还是大家所不了解的街舞。即便有顶流王一博的加盟，其下沉面依旧不够广。但与此同时，一直努力就会成功，适用于《热烈》陈硕。也适用于《热烈》。在《热烈》上映的第三天，也就是周日那天，在电影排片从 42.0 降低到 41.6 的情况下，完成了票房逆跌，从单日 9,026.21 亿的成绩到了 9,075.61 亿，不可谓不牛。其实，《热烈》从一开始宣传就是诚意满满，主创全员没有人卖惨求观看。不道德绑架观众，没有人用电影说教，让观众们学到什么，没有人觉得热烈不看不是中国人，有的只是一个个对街舞、对影片充满热爱的演员在线下到处做最真实的路演，穿青蛙服、穿垃圾桶服，在街边唱歌宣传，带病休息还要连线视频。他们就是这么笨拙的，想要将《热烈》这部电影送到大家面前。《热烈》没有说教，没有口号，没有赞美成功，也没有贬低失意。虽然歌颂一直努力就会成功，但来自妈妈的“不可以也是可以的”才是更坚强的力量。好电影的意义不在指导你如何选择，而是能给你带来一点来自不同角度的思考。所以，《热烈》可以收获无数来自全国各地资方的推荐。所以，面对其他电影的才艺捧一，《热烈》有人帮忙回对过去。《热烈》这部电影的成功，不仅在于它的诚意和热爱，更在于它所传达的精神力量。无论是主创全员的真诚宣传，还是片中所表现出的一直努力就会成功和不可以也是可以的等正能量。都深深地触动了观众的内心。这种正能量不仅仅是在电影中，更是在现实中，给予我们更多的力量和勇气去面对生活中的困难和挑战。正是因为有这样一种精神力量的存在，才让《热烈》这部电影在观众中间得到了如此高的评价和认可。希望这种精神力量能够一直传递下去。为更多的人带来希望和勇气。《热烈》的成功不仅仅是对街舞文化的传承和推广，更是对正能量的传递和弘扬。这种精神力量是每个人在面对困难和挫折时都需要的。电影所传达的这种精神力量，不仅仅能够激励更多的人勇敢追梦，更能够让我们在每个日子里都充满希望和动力。希望这种正能量能够一直传递下去，为更多的人带来勇气和力量。让我们一起追逐自己的梦想，创造属于自己的热烈。热烈结束，没有观众有被说教的念头，但都能无一例外的被陈硕的热爱打动，因他激动，为他欢呼，回想起自己曾经的热爱，心中自然充满了激情。陈硕泪甄嬛。《甄嬛传》因热烈团建，大家开出关后彩蛋了吗？谁都没有想到，备受大家喜爱的《甄嬛传》竟然有一天主演团建发博，是为了宣传热烈。如果有看过热烈的网友，一定能感觉出来，王一博饰演的陈硕恰如孙俪饰演的甄嬛，黄渤恰如那四郎，找了个替身，中途还不要他了。电影最后二十分钟便是陈硕熹妃回宫大场面。导演大鹏很聪明，也绝对有才。从某种意义上来说。
、陈硕的遭遇与甄嬛的经历相似。这些年来，不少作品都想着趁《甄嬛传》的东风，各类热搜上了不少，但在网友们看来都是硬蹭，为此挨骂的不在少数。但偏偏这一次。《甄嬛传》主演为推荐热烈儿团见了。甄嬛孙俪在自己的社交平台上热烈，我好像演了又好像没演，并且艾特热烈导演大鹏、四郎陈建斌在自己的社交平台上气氛热烈，都去看。热烈，齐贵人唐艺昕配图热烈，某半评分 7.7 的照片，带着井号电影热烈井号的 tag， 并且写下青春无惧。披荆斩棘，热烈当下，腾腾不息。温太医张小龙晒了自己在电影院拍摄的热烈照片，并且写下自己的感悟与回忆。更有甚者，《甄嬛传》的官博一直努力，就会回宫来回应《甄嬛传》贯穿热烈仪式。对于《甄嬛传》剧组全员为热烈团建仪式，大家都感到异常惊喜。毕竟孙俪和陈建斌真的看起来就不像是会做这种事情的人。这些年来，孙俪渐渐养生，陈建斌很少运营自己的社交平台，如今竟然为了热烈做宣传，想必是对热烈十分喜爱了。从热烈这124分钟的剧情走向，不难看出导演大鹏他所想表达的内涵与精神。街舞的确是个只能被小范围接受的运动，它运动精神是相通的。在追逐梦想的道路上，陈硕即便自己已经活得异常艰难，但依旧保持热爱。陈硕能够联动《甄嬛传》，甄嬛也是因为他在遇到丁雷后的人生经历，他的确是个替身，并且当他明确自己的替身身份后，丁雷给了他希望。可以正经代替凯文去参赛，但很可惜，丁雷被纯元凯文的金钱波动，他放弃了陈硕，恰如四郎因为纯元就医放弃甄嬛一般。然而，甄嬛最后熹妃回宫六宫震动，陈硕也是熹妃回宫震惊全国大赛。《甄嬛传》能够经久不衰，是因为观众们爱看打脸，爱看爽剧，热烈亦是如此。生活已经很苦了，看剧自然要能够激发澎湃的热情。陈硕便是无数的我们，是社会的底层小民。只不过当大多数人都没有找到自己热爱，或者放弃自己热爱的事情时，他依然坚持着，并且一直努力。即便被当作替身，即便是弱者被放弃，但只要一直努力，便会成功。陈硕最后如同甄嬛一般熹妃回宫。《热烈》这部电影不像其他影片一样拥有彩蛋，但很多人都开出了彩蛋盲盒，因为影片结束后会有曾经为生活而放弃的中年人上去舞蹈，会有希望街舞进入大众视野的舞者舞蹈，会有不知名小舞者为锻炼自己舞蹈，会有刚学的小朋友舞蹈。希望所有人都能坚持所有热爱，都能有最后熹妃回宫的风光，也希望大家都能开盲盒彩蛋。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。